Let's read the problem first. Number 5. A book sold for $18 after a 10% discount was taken off the list price. What was the list price? At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na pinipm niya at hindi natin i-reveal kung sino siya. At nandito na tayo sa number 5 later na tong iba. Itong 1 to 4 din, yung link dyan ay ilalagay ko sa description ng video ito. At para naman sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa FB page na Lunalin Vlog. Itong Philippine Civil Service Review for All, FB group ito, kung saan pwede kayong pumunta mismo sa files ng grupong ito sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers para agad-agad yung ma-download. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi niya, nating tinatambayan, pwede rin kayo pumunta sa files ng grupong yan. At ito yung iba pang FB pages natin na posibleng makatulong sa inyo. Now, balikan natin yung problem and let's read this again. A book sold for $18 after 10% discount was taken off the list price. What was the list price? 100% Yan yung list price. Yung discount, yan yung 10%. After a 10% discount, ibig sabihin 100% minus 10%, this is 90%. Si 90%, yan yung $18. List price minus discount equals $18. Now, let's do solution number one. Let L be our list price. Minus. Yung discount, 10% of L equals 18. Now, itong 10%, gawin natin itong decimal, 0.1 L. So, L minus 0.1. Remember, lahat ng mga variables ay meron yung 1. Automatic yan, 1 as coefficient. So, meron yung 1 dito. 1 minus 0.1 equals 0.9L. So, kopyahin muna natin itong 18. Para ma-isolate natin si L, since si 0.9 pang multiply sa L, pang divide na siya dito sa kabila. 18 divided by 0.9 or nag-divide tayo ng 0.9 to both sides para makancel si 0.9 dyan, L na lang ang natira. Now, L equals 18 divided by 0.9 para mas madali. Itong denominator natin na 0.9, i-move natin itong decimal going to the right once. Kung once tayo nag-move, mag-add lang tayo ng isang zero sa taas sa numerator natin. So that is 180 divided by 9. Mas madaling i-divide itong 180 sa 9. 18 divided by 9 equals 2. Kopyahin itong si 0. So ang sagot dito ay... 20. Isa pang paraan, dito lang banda. Instead na L lang yan siya, gawin natin ng 100% of L minus 10% of L at yung 18 natin ay dagdagan natin ng dalawang zero. So, bali, puro sila percentage. So, ngayon, i-ignore na natin yung percent sign. So, ang nandito ay 100L tapos minus 10L equals 1,800. 100L minus 10L, this is 90L equals 1,800. Para ma-isolate natin si L, since si 90 pang multiply sa L, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 90 to both sides para ma-cancel si 90, L na lang ang natira. Now, L equals 1,800 divided by 90. I-cancel natin yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. So, ang natitira na lang natin ay 180 divided by 9 and that is 20. So, ang sagot dito ay 20. Isa pang solusyon. 18, yung $18 dito is 90% Si 18, ano siya? Siya yung 90% of the 
least price. Kopyahin si 18. Ang is equals yan siya. 90% doon na tayo sa decimal point 9. Ang of multiplication. Let L be our least price. Pwede namang X, pwede ng N. Now, para ma-isolate natin si L, para makuha natin yung list price na yan, since si point 9 ay pang multiply sa L, pang divide na siya ngayon sa 18. So, 18 divided by point 9. At ito ay kanina pa natin na solve, which is equal to 20. Laging tandaan na sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, doon tayo sa shortcut nito. After nyo nabasa na yung 18 pala, yan yung after sa mismong 10% discount. So, therefore, ang nasa choices, yan yung mga list price. Si choice A, after 10%, yung babayaran natin ay 18. So, for sure, yung list price ay above 18. Eliminate mo na si choice A. Now, dito sa choice B, obvious na yan na yung sagot. Pero, i-detalye natin ito. 10% of 20 ay 2. So, 20 minus 2 equals 18, which is yan na yung tamang sagot, letter B. Now, yung ini-eliminate natin na letter A, although obvious naman siya. Kasi yung 10% sa 10 is 1. So, 10 Minus 1 equals 9, lalong bumaba sa 18. Choice C, although obvious naman din, pero 10% of 30 equals 3. So, 30 minus 3, and this is 27. Mali yan siya, 18 ang hinahanap natin. 40, lalo namang mali. 40, ang 10% sa 40 ay 4. 40 minus 4 equals 30. 6. Masyadong malayo sa 18. So therefore, ang tamang sagot dito ay itong 20. Thank you for watching at ito ay abangan nyo sa next na mga videos natin. Marami pa tayong ising it. And all I hope na meron kayong natutunan sa lahat ng mga videos natin. Thank you and God bless.